തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാം ദിവസം രാവിലെ എട്ടു പത്ത് മഞ്ഞാടും മാമലത്താഴത്ത് നീ ഒന്ന് പൊന്മാനെ പൂന്തേനെ മീ മിന്നി തെന്നും മീനെ കണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടേ നിന്നെ ഒരു വട്ടം മെയിൽ തൊട്ടോട്ടെ ഒരു കൂട്ടം കാതിൽ ചൊന്നോട്ടെ മഴവില്ലി ചന്തം ചേരും ചിരി കണ്ടാൽ ആരും വീഴും ചിങ്കാര പൊന്നും പിടമ്പേ വിടർന്ന കടമ്പേ കേളുന്നും ചിലമ്പേ കുറുമ്പി തരിമേ ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത് എന്നോടൊരു കാര്യം പറയും പുറത്തേക്ക് കാര്യം എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയട്ടെ വേണ്ട ജോലി ചെയ്യാൻ മടിച്ച് മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ അങ്ങനെ വാ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ വേണ്ട നീ ഇരിക്കാ വേണ്ട ഇരിക്കണ്ട നീ ഞാൻ അതിരിക്കണ്ട പറ നീ ആദ്യം ഇവിടെ ഇരി എന്താ പറ നീ ഇവിടെ ഇരി ഉപദ്രവിക്കാനല്ല എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചാ ഏട്ടാ വിളിച്ച സത്യം പറഞ്ഞാലിതാന്ന് എന്നെ പിടിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടോടി ദിൽഷനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നേ എന്നെ ചെയ്ത് വെച്ച കോലം കണ്ടോ കണ്ടു ഇതിപ്പോൾ അവസ്ഥയായി എനിക്ക് ക്യാപ്റ്റനോട് കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാത്തിനെതിരെയും കംപ്ലൈന്റ് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടാടിയൊക്കെ വരണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അതെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ
Yeah. Yay. Yay. Ucheke rand naal pada. Shadi kiga. Iru pada. Vittisraya new normal malsrarti gal. Paras param ariyadeyi. Munno tulla sondam yatra. Engne ayiri kima nariyadeyi. Unni chulla nur dinengal kai. Big Boss Malayalam season four inde bhagamai mari. Kode yulla vere nominate se yan madichen na. Adi nomination le todengi. Suhurt kalayum, idrali kalayum, prakshaga vidhi kya yeh terenge dutta, yetrayo nomination prakriya gal. Confession rumil bace, otekyum, kootayum, pinid, turanda vedi galilum, arenge area, nirvathi nomination galum, eviction prakriya galum, adi lode, nirvathi perude, kodinu bokhme lla marigadanna. Ipol, ningal ar per, i finale aichayil eti nilkunu. இனி நீங்களிலே நன்மையும் தின்மையும் மல்சர போதவும் இ வீட்டிலே தீக்ஷ்னமாய சாகசிரிங்களே அதிஜிவிக்கானுள்ள கழிவுகளும் எல்லாம் அடிஸ்தானமாகி நீங்களில் நின்னும் உரு விஜையியே கண்டத்தானுள்ள ஏழு தினராத்ரங்கள் அதினு வேண்டி பிரைக்சக விதிக்காயி நீங்கள இஷோயில் நீங்கள் ஏதுக்கைஸ் தானங்கள் அலங்கரிக்கணமென்ன தீருமானிக்கின்னது பிரைக்சகிறான அது ஒன்று இனியுள்ள ஓரோ நிமிஷங்களும் ஓரோ தினங்களும் சொந்தம் கழிவ பரமாவதி பரகடிப்பிக்கேன் ஓரு விடுத்தினும் சமிக்கிகா All the best Thank you so much Big Boss Love you Big Boss Love you so much Big Boss இனி நீங்கள் ஓரு விடுத்தினும் நீங்களுடை இ பிக் போஸ் வீட்டிலே இது வரையுள்ள யாத்ரா ரண்டு மினிட்டு சமியத்தின் உளில் சுரிக்கி பரையன் ரிதியில் பலாஸ்மா ٹிவியுடே முன்னில் வந்துந்து பரையுகா நமிலி ச்னேகம் என்னு பரந்த காரியம் செலருக்கு கூடுதலாயிட்டு பிரகடிப்பிக்கும் செலர்க்கது பிரகடிப்பிச்சியையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
ഞാൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇവരെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ടാസ്ക്കും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഷോ ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഷോ ആയ ബിഗ് ബോസിൽ തന്നെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ തന്നെ അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കുട്ടിക്കളി കുട്ടിക്കളി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കളി കളിക്കേണ്ട അടുത്ത് കുട്ടിക്കളി കളിക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെച്യൂരിറ്റി കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ശരിയോടൊപ്പം പ്രേക്ഷകർ നാല് തവണ ഞാൻ നോമിനേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രേ പ്രേക്ഷകരാണ് അപ്പോൾ വലിയ സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം ഞാനിവിടെ വന്ന് വളരെ 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 ഒറ്റപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതും ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ തെറ്റുകളും കുറവ് ശരികളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ തന്നെ കണ്ടത് സോ അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളും ശരികളും എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാവുന്ന തെറ്റുകൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം ഞാനത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇമോഷനും കൂടെ കടന്നുപോയി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായാലും ലവ് പ്രണയമായാലും ചേച്ചിമാരായാലും എൻ ഏത് സഹോദരി അപ്പർണ ചേച്ചി ആയാലും ചേട്ടൻ റോൺസ് ചേട്ടൻ ഇപ്പം കുഞ്ഞനിയ അനിയൻ എന്ന് പറയാം ഒരു കുരുത്തങ്ങട്ട അനിയൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൽ കൂടി എനിക്ക് ഇതുവഴി ഇത് ഈ ഒരു ഇതുവഴി കടന്നു പോകാൻ പറ്റി ബിഗ് ബോസ് ഷോവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ഡോക്ടർ റോബിൻ എന്നാണ് പിന്നെ ഒരാൾ എങ്ങനെ ജനുവിനായിട്ട് നിൽക്കാമെന്ന് നിൻ്റെ എന്ന് പഠിച്ചു ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിത്തമാണ് എൻ്റെ യാഗമുള്ള ഒരു ആയുധം അത് തെറ്റാവാം ശരിയാവാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇനിയും കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി പുറത്തിറങ്ങും ഇതെനിക്ക് ഫൈനൽ സിക്സിൽ വന്നെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നേന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തറ മുതൽ ഏറ്റവും മോൾ ഭാഗം കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സോ എനിക്കിതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഒന്നും തരുന്നൊരു സംഭവമല്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഹിന്ദു ബിഗ് ബോസ് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ബിഗ് ബോസിൽ വരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും അറിയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാനിവിടെ എത്തുമെന്ന് ഐ ന്യൂ ഞാനിവിടെ എത്തി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ഷോയിൽ റിയലായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് റിയാസ് ഗെയിമിന് വേണ്ടി ഒച്ചയെടുക്കുന്നു ഗെയിമിന് വേണ്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോ തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഉറക്കെ തന്നെ പറയും ഞാൻ പുറത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം കുറേ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആയിട്ട് വന്ന ഒരാളുമാണ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ ഗെയിം എനിക്ക് ഷോയിൽ കുറെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ കാരണം കുറെ മനുഷ്യന്മാർ വേദനിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവർക്ക് അവരുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കും പല പ്രാവശ്യവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഷോവിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്ത ആൾക്കാർ ഈ ഷോവിനെ ബിഗ് ബോസിനെ ബിഗ് ബോസ് ആക്കി മാറ്റിയ ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ വിന്നർ ആവേണ്ടത് ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഷോവിൻ്റെ വിന്നർ ഞാൻ ആയില്ലെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഐ ഡു ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അത് കാരണം പ്രേക്ഷകർ എനിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം ഇഫ് ഞാൻ ഡിസേർവിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഡു വോട്ട് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഐ ബി ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ഫോർ എവർ വൈകിട്ട് മൂന്നിരുപത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റിയില്ലടാ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പറയാം അതായത് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പറയാൻ ഒന്നും ഇല്ലടേ എന്നിവിടെ നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ കെയർ ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മത്സരാർത്ഥി
അത്യന്തം ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ അവസാന ആഴ്ചയിലെ നിർണായക മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വിജയ കിരീടത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്നും ഈ ബിഗ് ബോസിലെ പ്രവർത്തികളിൽ തങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് അയോഗ്യതയാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്നും അവരെക്കാൾ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് എന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി വിളിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിലെ വേദിയിൽ വന്ന് കാരണ സഹിതം സംസാരിക്കുക ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അതുവരെ അവിടെ നടന്ന ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും അവസാനം ശ്രീ മോഹൻലാലിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് ഫിനാലയിലേക്ക് നടന്ന് കയറുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന രണ്ട് പേരെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഗുഡ് ലക്ക് ബിഗ് ബോസ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നൂറാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ നിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നൂറായാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നൂറായാലും ഇവിടെ എങ്ങനെ നിന്നു എന്ത് ചെയ്തു പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ തുറന്ന് കാണിച്ചു എന്നതിലാണ് കാര്യം എന്നാണ് ഐ ബിലീവ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും ഡിസേർവിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാര് പ്രേക്ഷകർ സ്വയം കബളിപ്പിക്കപ്പെടാതെ റിയൽ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആര് കൊടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വോട്ട് ചെയ്ത് ഒരാളെ വിന്നറാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കഴിഞ്ഞ ഡിബേറ്റിന് ഒരു ഡിബേറ്റിന് സമയത്ത് റിയാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഭയങ്കര ഗിൽറ്റി ഫീലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഗിൽറ്റിയാണ് ഞാൻ കാരണം ഒറ്റ ആൾ പുറത്തു വരുന്നു പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമിക്കുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആവുന്നുണ്ടായി പക്ഷെ അടുത്ത വീക്കിലി ടാസ്കിൽ തന്നെ ബൂത്തിനകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനത് അഭിനയിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കാറുണ്ട് ദൽഷ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലസ്ലി ഈ വീട്ടിൽ അത്രയും അത്രയും പറയുന്ന അഭിനയിച്ചതല്ല അത് പ്രവോക്കിയൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറയാൻ തോന്നിയ കള്ളമാണോ ശരിയാണോ ചോദിച്ചാൽ അഭിനയിച്ചതാണോ ഞാൻ കള്ളം പറയാറില്ല അഭിനയിച്ചതാണോ അല്ലേ എന്താ അഭിനയിച്ചത് ഞാൻ ഗിൽറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ പോയി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ പോയിന്ന് ഞാൻ അത് എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ട് കാരണം ഒരാൾ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണമാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി അത് ഞാൻ കാരണമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചിലപ്പോ ആ സംഭവം കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ പോയതെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോൾ റീസൺ സമ്മതിച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നീ റിയൽ ആണെന്ന് ഞാൻ റിയൽ ആണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ റിയൽ ആണെന്ന് പ്രേക്ഷകരോടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ആണെന്ന് വിശ്വാസം എങ്ങനെ തോന്നുന്നോ നിങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാതെ വോട്ട് ചെയ്യണം ലസ്ലിക്ക് ഞാൻ റിയൽ ആണെന്ന് തോന്നുകയോ ആരെങ്കിലും because I'm so sure എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉറപ്പാണ് ബ്ലസ്ലി വീട്ടിൽ റിയൽ അല്ല ഞാൻ വളരെ അധികം റിയൽ ആണ് കള്ളം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി റിയൽ ആണെന്ന് റിയാസ് പറയാണ് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞു വേറെ കള്ളങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഒരു കള്ളമല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ കള്ളം ഞാൻ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചതായിരുന്നു എന്നൊരു പ്രവോക്കിംഗ് ടാസ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ തെറ്റായ ഒരു സംഭവമോ വലിയൊരു കാര്യവുമായി ബേസ് ചെയ്ത ഒരു കള്ളമൊന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മോൾ തിങ് അതിനെ എടുത്ത് വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നതിന് ബിക്കോസ് നത്തിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് മീൻ പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിലാണെന്ന് ബിഗ് ബോസ് ഞാൻ റിയൽ റിയാസ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാധനമെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും താൻ റിയൽ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി താൻ കള്ളം പറയുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റിയാസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും പലതും കള്ളത്തരങ്ങളുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഫുൾ റിയൽ ആണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇനി വിശ്വസിക്കും ഒരു 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 റീസൺ ആയാലോ
ടാസ്കിനകത്ത് മോഷ്ടിക്കാമെന്നോ മോഷ്ടിക്കാമെന്നോ സംരക്ഷിക്കണമെന്നോ തങ്ങളുടെ സാധനം സംരക്ഷിക്കണമോ എന്ന് പറയാത്തൊരു സമയത്തും റിയാസ് തട്ടിപ്പറിക്കാനും മോഷ്ടിക്കാനും എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പം റിയാസ് ആ തട്ടിപ്പറിക്കുന്ന റിയാസ് ആണ് റിയൽ യെസ് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക് പോലും ഇഫ് അത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ എനിക്കൊരു ഹിന്ദി തരണം നിർബന്ധമില്ല അതിൽ പുറത്തെ ലോകത്തായാലും എല്ലാ ഓരോ ടാസ്കുകളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കോൾ സെന്റർ ഇരിക്കുന്നതായാലും അവസാനം എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരിക്കുന്നത് ഈവൻ ബിഗ് ബോസിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോലും റിയാസ് ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നേ പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീട്ടിലെ ഒരു കണ്ടസ്റ്റിനില്ല നിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിയൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും നീ തന്നെ പറഞ്ഞു ബിഗ് ബോസിൽ വരാൻ വേണ്ടി റിയാസ് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന് ഇറ്റ് സീൻ ഇവിടെയുള്ള മനസ്സിലാകും പ്രേക്ഷകർക്ക് റിയാസ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ബിഗ് ബോസിൽ വരാൻ വേണ്ടി നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു അതിന് ഫുഡ് യോഗ കളരി ഇതെല്ലാം വെറും പച്ച കള്ളങ്ങളും നീ പറഞ്ഞതുപോലെ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കവർ എന്ത് കവർ ആ വർണ്ണ പൊതികളിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച എരുമ ചാണകം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെയുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസിന് ഇപ്പൊ അറിയാം റിയാസ് പ്രേക്ഷകരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നീ ബിഗ് ബോസിൽ വന്ന ദിവസം മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഐ എം എ ബിഗ് പേഴ്സൺ ദിസ് ഫുഡ് യോഗ കളരി അതെല്ലാം വാസ് ഫേക്ക് ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് വെല്ലുവിളി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ചുകൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കണമല്ലോ ലെമ്മി ടെൽ യു ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് വെല്ലുവിളി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബ്ലസ്ലി ആണ് കാരണം ബ്ലസ്ലിന് യാതൊരു അർഹതയും ഈ ഷോയിൽ വരാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നാഞ്ഞിട്ടും എഫ് ബ്ലസ്ലിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പ്രേക്ഷകർ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ബ്ലസ്ലി ഫൈനൽ ഫൈവ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംതിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രേക്ഷകർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ നീ എനിക്ക് റിയാസും കബളിക്കപ്പെടും കബളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കള്ളങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് റിയാസ് നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റിയാൽ അല്ല ഓക്കെ യു ഡോണ്ട് നോ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനും സ്വയം അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആ സമ്മതിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനും സ്വയം അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ റിയാൽ റിയാസ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റിയൽ ആണ് ബിഗ് ബോസിൽ ഏറ്റവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയാലും ഞാൻ അത് റിയാസ് മാത്രമേ ജയിക്കാൻ പാടും എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുമ്പോ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എനിക്ക് മാത്രം അവകാശം ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിഗ് ബോസിന് വേണ്ട എല്ലാമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജയിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പാവമായിട്ട് മാത്രം ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ ജയിച്ചാൽ ഐ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് മെസ്സേജ് ഈവൻ മേക്കേഴ്സ് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പാവമായിട്ട് മാത്രം ഇരുന്നാൽ ജയിക്കാം എല്ലാ എലമെന്റും സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുറെ ടാലൻസ് ഉള്ള എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന റിയൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷനും മറച്ച് വെക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ജയിക്കണം എല്ലാ എലമെന്റും ഉള്ള വ്യക്തി വേണം ബിഗ് ബോസ് സീസന്റെ ടൈറ്റിൽ ജയിക്കാൻ വാട്ട് ഐ ബിലീവ് അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാ എലമെന്റും താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്നു എനിക്കുണ്ടെന്നോ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വിന്നർ ആവണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത്ര ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാമിനോട് അത്യാഗ്രഹി ഞാനൊരു സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വിഷമാവൂ അതെ ഒരിക്കലും വിഷമാവും ഫിസിക്കൽ ടാസ്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ ഫിസിക്കൽ ടാസ്ക് ജയിച്ചിട്ടാണ് റിയാസ് സലം ഈ വീട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സോ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എല്ലാ എലമെന്റും ഒന്നും കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ആവുമല്ലോ നൂറ് ശതമാനം എല്ലാ എലമെന്റും എല്ലാ എലമെന്റും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പ്രസീവ് ആയ മനുഷ്യന്മാര് ഈ ഷോയിന് കുറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് റിയൽ ആയിട്ട് നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലാതെ ഫേക്ക് ഡ്രാമാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് വഴക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഇമോഷൻസ് കാണിക്ക
ബ്ലസ്ലി പുറത്ത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ബ്ലസ്ലി പുറത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലസ്ലി അഭിനയിച്ചു തീർക്കുകയാണ് ബ്ലസ്ലി പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും പ്രോമോയിൽ തുടങ്ങി ഈ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ബ്ലസ്ലി റിയൽ ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളും ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ പോലും ആകെ ഈ ഷോയിൽ ഇത്രയും വലിയ വലിയ വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ പോലും ബ്ലസ്സിന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ടും ഒരു മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ് ആർക്കൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ സന്ദേശം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ പോലും പോയിരുന്ന് മണിക്കൂർ മണിക്കൂർ ചിന്തിച്ച് വന്ന് മൂന്നാല് തക് ഡയലോഗ്സ് അടിക്കുന്നതും ആ ഡയലോഗ്സ് പുറത്ത് ബി ജി എം ഇട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓൾറെഡി ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വരുന്നതെന്നും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സോ ബാഡ് എന്നിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രേക്ഷകര് ഫൈനൽ ഫൈവിലേക്ക് ബ്ലസ്ലി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ബ്ലസ്ലി ഇസ് എ വെല്ലുവിളി ഫോർ മീ ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് റിയാസ് പറയുന്നുണ്ടായി ഞാനൊരു ഫൂളാണെന്നുള്ള കാര്യം സോ എൻ ഞാനൊരു ഫൂളായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയോ പ്രേക്ഷകർ എന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി പറഞ്ഞാൽ നിർത്തി എന്നാണ് റിയാസ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് മുമ്പേണോ ആ കുറച്ച് മുമ്പേ ഫൂളിഷ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതെ അപ്പൊ ഫ്രേഷ് ഫൂളിഷ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സീരിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ജോക്കർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർ എന്റെ കോമാളിത്തരവും എന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള ശ്രമവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈയിങ് പിന്നെ എൻ്റെ കൊച്ചു 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 മണ്ടത്തരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചില മാറി ചിന്തകളും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ യോഗ്യത എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് ബ്ലസ്ലി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫൈനൽ സിക്സിൽ ഫൈനൽ ഫൈവിൽ എന്ന് പറയാം ഫൈവ് ഫൈനൽ സിക്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് യോഗ്യത ആയിരിക്കാം ബ്ലസ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഉള്ള ജൈത്ര യാത്രയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ബ്ലസ്ലി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ആകെ എനിക്ക് ദൈവമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് വളരെ ചെറിയ കഴിവ് ഞാൻ ഇന്നലെയും ലാലേട്ടന്റെ എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി റോൺസൻ ചേട്ടനാണ് വിന്നർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി റോൺസൻ ചേട്ടനാണ് ജയിക്കുന്നത് പക്ഷെ അല്ല ഞാൻ തെറ്റാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര പിടിവാശിക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും 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 പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ഒരു കോമാളി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ആ ആ കോമാളി കാരണമാണ് നീ എല്ലാത്തിലും ഹൺഡ്രഡ് 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 പറഞ്ഞു അത് എന്ന് മുതലുള്ള ചിന്തയാണ് നിന്റെ അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ന് മുതൽ എന്ന് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നീ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം അത് നിന്നെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് ജാസ്മിൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോയി പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്യുവർ ആയിട്ട് തോന്നി ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പും ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷവും ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ആഴ്ച വരെ റോൺസൻ നിലപാട് പറയാത്ത ആളാണ് മോർണിംഗ് ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നട്ടലിന് പകരം വാഴപ്പിണ്ടി വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതിന് എല്ലാ ആളോട് എല്ലാം നീ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നിനക്ക് റോൺസനോട് ഇന്നും പറയുന്നുണ്ട് റോൺസൻ ചേട്ടൻ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ് ലാലേട്ടൻ ഓരോ സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ആരെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നോ ആ വ്യക്തിയെ എടുത്ത് പറയുന്നോ ആ വ്യക്തിയെ ഉടനെ തന്നെ നീ അവരുടെ ോട്ട് ചേരുന്ന ഒരു പ്രവണത ബ്ലസ്ലി അറിഞ്ഞു അറിയാതെ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് ലാലേട്ടന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് വിനേട്ടൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു വിനയ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ വിനേട്ടൻ റോൺസൺ നിങ്ങളാണ് വിജയിക്കേണ്ടത് വിജയിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അത് മുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിപ്രായം അതല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് റോൺസൺ ചേട്ടനെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ലാലേട്ടൻ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മള് ജയിലിൽ പോയി ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത്
രാത്രി ഞങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിന്റെ മുതൽ ഞങ്ങൾ പാല് മോഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കോഫി നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോഫി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കോഫി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലും സാധനം നീ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ രാത്രി ആപ്പിളിന്റെ സാധനമാണോ ഏത് ആപ്പിളിന്റെ സാധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നുറപ്പ് നീ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഇനി തരണം ഞാൻ കഴിച്ചോളാം അതിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ എത്തിക്സ് കുഴപ്പമില്ല ജ്യൂസ് ഏതാണ്ടോ നീ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പറയാൻ ചെയ്തു ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അപ്പൊ നിനക്ക് മോഷണം വലിയൊരു കാര്യമല്ല സോ അത് മോഷ്ടിച്ച കഴിച്ച സാധനമാണ് കഴിച്ചതെങ്കിൽ സോറി എനിക്ക് ഞാന് ഇവിടെ എതിരാളിയായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തി സൂരജ് ആണ് കാരണം അവന്റെ ഗ്യൂ റെസ്പെക്ട് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എനിക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ആരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാറില്ല റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റാറില്ല സോ ഇവനാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവാം എല്ലാവരും സെയിം ആണ് ആരും ഫൂളാണെന്നോ ഒരു ബുദ്ധിമാനാണെന്നോ ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവരെല്ലാം ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പൊട്ട തെറ്റാണ് അതിന് ഞാൻ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് നിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഒരു യോജിപ്പും എനിക്ക് ഇല്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഭിനയിക്കും അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും അതെ അതിനെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ നീ ഡി ഓരോ നീ ഞാനിവിടെ പുറത്തുനിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നീ പറയുന്നു നീ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പുറത്തു നിന്നല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ആണോ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാനൊരു ജോക്കർ ആണ് കുറെ കോമാളിത്തരം കാണിക്കും അപ്പൊ കോമാളിക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റും അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു പഠിക്കും ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയുള്ളൂ കുട്ടികൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കുട്ടികൾ കടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതല്ല നീ പറഞ്ഞത് നീ ആകുന്ന കോമാളിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളാരും നിന്നെ കോമാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ സ്വന്തമായിട്ടാണ് നിന്നെ കോമാളി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കോമാളി തരത്തിൽ നിന്ന് കോമാളിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റും ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിച്ചത് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഞാനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെലവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സ്വയമേ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ സാധനം കൊള്ളാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പഴും കാണിച്ചതുള്ളൂ മെഡിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കോമാളിയായി നീ തെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രാത്രി പോയിട്ടെ ഇതിന് ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരുമെന്ന് അറിയാൻ ചേച്ചി അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡയലോഗ്സ് പറഞ്ഞോട്ടെ ചേച്ചി നിങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ എനിക്ക് പറയണ്ടേ അപ്പം കോമാളിക്ക് എത്ര ഇതായാലും ഹർട്ട് ആവൂല ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി നീ ഈ ഷോയിൽ ഇത്രയും നാൾ എന്ത് സന്ദേശം കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലും യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ നിനക്കൊരു പോയിന്റ് പോലും പറയാനില്ല പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം നാളെ ഇപ്പം ഞാൻ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്ത് കുറെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നേരെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഷോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ മലയാള മലയാ മലയാളത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭാഷയുടെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയി എനിക്ക് തിരക്കി പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു പറയുമ്പോ രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടൂല 
എന്ന് പറയുമ്പോ നാക്ക് വായന്റെ റൂഫിൽ തട്ടും ഇതൊക്കെയാണോ നീ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം ഇവിടുന്ന് അതിന് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏത് മലയാളിക്കും മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അറിയാവുന്ന കാര്യം അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ഏത് മലയാളിക്കും നീ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നീ അത് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പിന്നെ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ തേടി പോയെന്നു മലയാളം അറിയാം തേങ്ങ കൊല ഡോഡ് ബിഗ് ബോസ് ആ പ്രേക്ഷകർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കോമാള് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഈ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ആൻസർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്നെ ഫൈനൽ ഫിനാലേല് ജയിപ്പിക്കൂ എനിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും വോട്ട് ചെയ്യണം ഇഷ്ട എൻ്റെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വോട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനിയും എൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോമാളിത്തരം തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ദിവസം രാത്രി എട്ട് മുപ്പത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ ടാസ്ക് ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ ജസ്റ്റ് ഡോമെക്സ് ടോയ്ലറ്റിനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ മികച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡോമെക്സ് ഫ്രഷ് ഗാർഡ് കഠിനമായ കറകളും കടുത്ത പാടുകളും ദുർഗന്ധങ്ങളും അനായാസം നീക്കി ഡൊമക്സ് ഫ്രഷ് കാർഡ് ടോയ്ലറ്റിനെ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നു ടോയ്ലറ്റ് ബൗളിൽ ഒരു സംരക്ഷിത നോൺ സ്റ്റിക് പാളി ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ടോയ്ലറ്റിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിയും വരെ ദുർഗന്ധം തടയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കേണ്ടതില്ല ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ ജസ്റ്റ് ഡൊമക്സ് ടാസ്ക് ഇതാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഹിറ്റേഴ്സ് ഡൊമക്സ് ഡിഫൻഡേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അടങ്ങുന്ന രണ്ട് ടീമുകളായി തിരിയുക അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളായിരിക്കും ടാസ്കിലെ വിധി കർത്താക്കൾ ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ ടോയ്ലറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വെളുത്ത ക്യാൻവാസും ദുർഗന്ധവും കറയും അടങ്ങിയ ബോംബുകളും അതായത് വാട്ടർ ബലൂൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ബസർ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഹിറ്റേഴ്സ് ടീമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി നൽകിയിരിക്കുന്ന മാർക്കിൽ നിന്ന് എറിയുന്ന ബോംബുകൾ ഡൊമക്സ് ഡിഫൻഡേഴ്സ് ടീമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ക്യാൻവാസിൽ പതിക്കാതെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഷീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ടാസ്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ക്യാൻവാസിൽ ബോംബ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബലൂൺ പതിച്ചാൽ പ്രതിരോധിച്ച വ്യക്തി മാറി ടീമിലെ അടുത്ത വ്യക്തി അടുത്തതായി പ്രതിരോധിക്കാൻ നിൽക്കുക അതേസമയം തന്നെ ഹിറ്റേഴ്സിലെ ടീമിലെ അതുവരെ ബോംബുകൾ എറിഞ്ഞ വ്യക്തി മാറി പകരം ആ ടീമിലെ അടുത്ത വ്യക്തി ബോംബ് എറിയാനായി നിന്ന് ടാസ്ക് തുടരുക ഗുഡ് ലക്ക് ബിഗ് ബോസ് രാത്രി സൂരജ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഡിഫെൻഡ് ടൈം പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് അതല്ല രണ്ട് മാറ്റം ബ്ലസ്ലി പ്രതിരോധിച്ചത് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ പ്രതിരോധിച്ചത് 
രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് റിയാസ് പ്രതിരോധിച്ചത് മൂന്ന് സെക്കൻഡുകൾ വിധികർത്താക്കൾ വിജയിച്ച ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഈ ടാസ്കിൽ വിജയിച്ച ബ്ലസ്ലിക്കും സൂരജിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച ടീം എയുടെ ഭാഗമായ ബ്ലസ്ലിക്കും സൂരജിനും ഡോമാക്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ രാത്രി ഒൻപത് പതിനഞ്ച് നീ ഞാൻ മഴയത്ത് നടന്ന കോഴിനെ പോയി അങ്ങോട്ടും കൂടി നടക്കുക നീ പോയിട്ട് കുളിക്കി മഴയത്ത് നടന്ന കോഴിനെ പോലെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ട വേണ്ട അയ്യോ നമ്മൾ രാശിയില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ സ്പോൺസർ ടാസ്ക് ഇതുവരെ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ നീ സ്വന്തമായിട്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആക്കി കഴിച്ചോ ഇന്ന് ഡിബേറ്റിൽ താങ്കൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഗെയിം എന്റർടൈൻ ആക്കണം നമ്മൾ രസത്തിന് കളിച്ചല്ല നീ ഇത് കഴി എനിക്ക് വേണ്ടാത്തൊരു സാധനം ഇത്ര ഇത്ര വേണ്ട ഇല്ല വേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല നീ കാരണമാണ് എന്റെ അത്രയും സമയം അവിടെ പോയത് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിട്ട് എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി അവിടെ ആദ്യമേ ആ വാള് കൊണ്ടു ദൈവത്തിനാണോ കൊണ്ടു ആ ക്യാൻവാസിൽ തട്ടിയിട്ട് പൊട്ടണം പോള് കളറാവണം പൊട്ടണം എഴുതിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ എത്ര ബോളുകളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ബോൾ നിങ്ങളെ ക്യാൻവാസിൽ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണേ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഒരെണ്ണം പൊട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചോക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിധികർത്താക്കളുടെ തീരുമാനം അന്തിമം ഇനി ഞാൻ കാരണമാണോ നീ തോറ്റത് അങ്ങനെയാണോ നീ പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ ബ്ലസ് രാശിയില്ലാത്തില്ലാത്തതല്ലേ ഞാൻ നമ്മൾ രാശിയില്ലാത്ത ആളുകളെ നീ നീ എല്ലാ സ്പോൺസർ ടാസ്ക് ജയിക്കുന്ന ആള് ഞാൻ രാശിയില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാം ദിവസം രാത്രി ഒൻപത് ഇരുപത് നമുക്ക് കുറെ കേക്കും ഡൊമാക്സ് കുറെ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യൂ ഡൊമാക്സ് ഡൊമാക്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഇന്ത്യ ഡോക്ടർ ജസ്റ്റ് ഡൊമാക്സ് ഓക്കെ